reunión anterior. Eh, recordando primero que eh, un homomorfismo eh, es una función ¿verdad? que preserva la propiedad. ¿verdad? Es una función de un grupo en otro que preserva la propiedad, la, la operación perdón, de, <coughs> del grupo. Eh, decíamos que el caso de los isomorfismos que vimos anteriormente era un caso particular de los de los homomorfismos, ¿verdad? Puesto que estos eran más eh, exigentes, ¿verdad? Pedían no solo eh, preservar propiedades eh, o preservar operaciones, sino que también ser funciones biyectivas, ¿verdad? Eh, así que el, el concepto de homomorfismo es un poco más, eh, más general, ¿verdad? Que el concepto de, de isomorfismo. Eh, vimos ahí algunas propiedades que eran similares, ¿verdad? A las de isomorfismo, estas de acá, ¿verdad? Habían otras nuevas, porque, por ejemplo, ya no habíamos hablado de grupos normales o del núcleo, ¿verdad?, de, de, de un homomorfismo. Entonces, pues, tenemos, teníamos esas propiedades nuevas, vimos algunas de ellas, ¿verdad?, cómo se prueban. Eh, <coughs> recordando que la herramienta principal que se tiene aquí es ese hecho, ¿verdad?, de que se preservan las operaciones. Eh, <coughs> ahora, entonces, vamos a ver eh, ciertos teoremas o un teorema realmente que es fundamental en, en la teoría de grupos para aquel problema del que les he hablado yo de clasificar eh, todos los grupos, ¿verdad? decir, ah, los únicos grupos que hay son estos, ¿verdad? Entonces es una herramienta bastante importante eh, que permite resolver ese problema es precisamente el concepto de homomorfismo. Eh, este teorema combina el concepto de homomorfismo que estamos estudiando ahorita con el concepto de grupo cociente que se estudió eh, en el capítulo anterior. Eh, fíjense lo que dice. Si yo tengo un homomorfismo entre un grupo G y un grupo G barra, entonces la función que tiene como dominio el cociente de G con el núcleo, recuerden que dijimos ayer eh, o en la reunión anterior que este cociente siempre tiene sentido, ¿verdad? Porque el núcleo siempre es un subgrupo normal. Y cuando los grupos son normales, pues entonces tiene sentido hablar del cociente, ¿verdad? De, del grupo con el subgrupo normal. Entonces este siempre está definido, ¿verdad? Eh, entonces la función que tiene como dominio este y como rango la imagen de, de G, ¿verdad? Bajo phi, o sea, el rango, digamos, de la función, ¿verdad? Eh, dada por a esta coclase, recuerden que aquí el, el cociente era el conjunto de todas las coclases, ¿verdad? Y en este caso, como el subgrupo es el núcleo, entonces las coclases son de esta forma. O sea, esto es el equivalente a lo que antes llamábamos G por H, ¿verdad? La coclase, la coclase de G. Eh, o sea, eh, lo que escribíamos así, ¿verdad? Eh, G por H. O lo que en este caso, pues el subgrupo es el núcleo de la función esa phi, entonces las coclases son de esta forma, ¿verdad? Eh, Quizás a veces es conveniente decir sea H el, el núcleo, ¿verdad? Para tener más claro, ¿verdad? De que estamos hablando de, de coclase, ¿verdad? Eh, entonces, la función que a la coclase de G le asigna la imagen de G bajo la función phi es un isomorfismo. Es decir, eh, el cociente, ahora si esto es un isomorfismo, este cociente es como grupo isomorfo a la imagen de a la imagen de G, que también habíamos dicho ¿verdad? que era un subgrupo. Eh, entonces, fíjense que el, el, la conclusión del teorema está relacionada con isomorfismo, ¿verdad? Por eso al, 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 teore, al teorema se le llama teorema, eh, se le llama primer teorema de isomorfismo, porque hay varios teoremas eh, que tienen como este tipo de características. Los demás, eh, creo que aquí se dejan como ejercicios, son prácticamente son corolarios de ese primer teorema. Déjenme ver. Hay otros libros que sí dicen segundo teorema de, de isomorfismo, tercer teorema, y hay hasta cuatro versiones, si no recuerdo mal. Déjenme ver si aquí está por, como ejercicio en alguna parte. Aquí está. Segundo teorema de isomorfismo. La conclusión es que este cociente es isomorfo a este cociente. O sea, es una conclusión similar a la que da aquel teorema. Y este tercero, que este cociente, que fíjense que es como un cociente de cocientes, ¿verdad? Eh, es isomorfo a este cociente. Y esto es algo 
como bonito, digamos, porque pareciera que esto fuera una, una simplificación de fracciones, ¿verdad? Si esto fuera una fracción, entonces el, el denominador n se podría cancelar, ¿verdad? Y solo me quedaría g entre m, que es precisamente lo que, lo que queda aquí en este teorema. Eh, y para comprobar esto, pues, es, es de aplicar este teorema que vamos a, a ver ahorita. ¿no? Ok, entonces fíjense, la prueba no es complicada porque básicamente es comprobar que esto es un isomorfismo. ¿verdad? O sea, comprobar que es una función biectiva, comprobar que preserva la, eh, la, la operación. ¿verdad? Entonces, eh, le ponen un nombre aquí a la, fun a la función, ¿verdad? Aquí solo dicen la función de acá para acá que hace esto, no le ponen un nombre, entonces aquí la denotan como sí, ¿verdad? Y entonces eh, la función sí lo que hace es que toma una coclase y da como resultado esto, ¿verdad? En la notación usual que nosotros estamos acostumbrados a, a escribir las funciones, ¿verdad? Entonces sería que sí de la coclase de G, ¿verdad? Con respecto a, al núcleo de phi sería igual a phi de de G, ¿no? Es un poco enredado aquí la, 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 la notación porque eh, esta función está definida a partir de otra función, ¿verdad? Noten que lo que toma como valores son coclases, ¿verdad? Entonces es cierto que la, esta como función tiene como dominio al cociente, ¿verdad? Del grupo eh, entre el núcleo, ¿verdad? Porque este era precisamente el conjunto de todas las coclases, ¿verdad? Y... Eh, regresa como resultado la imagen de un elemento G del grupo, ¿verdad? Recuerden que ahí, como hipótesis, este phi es un homomorfismo de G en G barra, ¿verdad? Entonces, esta es otra función phi, ¿verdad? De, de G, ¿verdad? En, en G barra, ¿verdad? Eh, y entonces, phi de G, ¿a dónde está? Bueno, sería un elemento de aquí, ¿verdad? De G barra. Y en particular, ¿verdad? Phi de G sería un elemento de la imagen de, de G, ¿verdad? O sea, de el rango de la función G. Eh, y entonces, eh, el codominio, ¿verdad? O el conjunto de llegada de esta función es este de acá, ¿verdad? Phi de, phi de G. ¿verdad? Que eso es lo que están diciendo ahí, como que más como en palabra, ¿verdad? O sea, así la función que asocia este elemento con este, ¿verdad? O sea que cuando uno le evalúa, ¿verdad? En este elemento me regresa a este, ¿verdad? Eso es lo que están diciendo aquí. Eh, y acá, ¿verdad? Dice que la función tiene como dominio este cociente y tiene como codominio eh, phi de g, ¿verdad? O sea, acá. Tiene como dominio este, tiene como codominio este. ¿no? Eh, <coughs> Entonces, primero... Eh, el hecho de que, la, que está bien definida, recuérdense que acá no damos por hecho que con solo dar una fórmula, ya necesariamente eso va a ser una función, ¿verdad? Que uno está acostumbrado a eso, pero ya les he dicho anteriormente, ¿verdad? Que eh, <coughs> eh, hay veces, ¿verdad? Que puede ocurrir que, que, que lo que estemos definiendo y tomando como una función no lo sea en el sentido de que a un solo elemento le correspondan varias imágenes, ¿verdad? Y pues entonces eso ya no sería eh, una función. Y entonces es necesario siempre que uno define algo, aunque uno diga sea la función tal, que realmente no necesariamente él lo es, ¿verdad? Entonces uno tiene que decir más bien sea la relación tal, ¿verdad? Y verifiquemos que es una, que es una función. Eh, entonces dice acá que el hecho de que esté bien definida y que sea uno a uno, Sigue, dice directamente, de la propiedad 5 del teorema 10.1. Bueno, vamos a ver qué decía eso. Teorema 10.1, propiedad 5. Fi de A es igual a Fi de B, si y solo si. La coclase de A es igual a la coclase de B. Ah, entonces, si, si recuerdan, yo les dije en alguna clase anterior, ¿verdad? Que cuando uno quiere comprobar que algo es una función, lo que tiene que hacer es como lo contrario a lo que uno hace cuando quiere verificar que es uno a uno, ¿verdad? Uno a uno era que si f de a era igual a f de b, entonces a tiene que ser igual a b, ¿verdad? Y para ver qué función, pues entonces se, se prueba al revés, ¿verdad? Si a es igual a b, tengo que ver que f de a es igual a f de b, o sea que solo hay una imagen para, para cada elemento, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos por esta propiedad 5, 
si la tomamos de izquierda a derecha, que fi de A sea igual a fi de B, sería decir, ¿verdad?, que si evaluada en una coclase es igual a si evaluada en otra coclase, ¿verdad? Y eh, utilizando la propiedad, pues concluiríamos que las coclases son iguales. Ah, entonces eso me daría que la función es uno a uno, ¿verdad? Porque estoy evaluando, igualando dos imágenes y la propiedad de esas cinco me da la igualdad de las preimágenes, que son las coclases. ¿verdad? Y viéndola al revés, entonces la propiedad 5 sería, si las coclases son iguales, ah, entonces las imágenes son iguales. ¿Qué? Eso implicaría entonces es, esta dirección, ¿verdad? Eh, implicaría que es una función. Si las coclases son iguales, que son las preimágenes, con, eh, obtenemos que las imágenes son, son iguales, ¿verdad? Entonces es cierto, ¿verdad? Que esta propiedad 5 ya nos da directamente ese, ese hecho, ¿verdad? Eh, no recuerdo si, creo que esa no fue una de las que, de las que vimos o sí. Eh, no recuerdo exactamente. Pero bueno, eh, vimos alguna de estas, ¿verdad? No, pero de hecho creo que esa fue una de las que no. Pero bueno, son similares a las que, a las que sí vimos en, el, en la clase anterior. Ok, regresemos entonces allá. Eh, entonces tenemos que si es una función, o sea, cuando aquí dicen well defined, es que está bien definida. O sea, que si realmente es una, es una función, ¿verdad? Eh, y eh, uno a uno, la tenemos que es una función y es uno a uno. Como queremos ver que es un isomorfismo, entonces nos falta verificar que es sobre eh, y además que... Fíjense que el hecho de que sea sobre realmente lo tenemos directamente de la fórmula, ¿verdad? Porque a este elemento le estoy asociando este de acá. Este de acá es uno de los que están aquí, ¿verdad? De manera que si yo tomo uno de los que están aquí, tiene esta forma. Y entonces aquí ya estoy dando precisamente cuál es la preimagen de ese elemento, ¿verdad? Entonces todo elemento tiene una preimagen, por tanto es sobre. Entonces no, no es ni necesario chequearlo, sino que está directamente de la fórmula, ¿no? Y entonces más bien lo único que faltaría es que se preserva la operación. Ah, entonces para verificar que sí preserva la operación, eh, tomamos sí evaluada en un producto de dos, de dos elementos, ¿verdad? Que los elementos son eh, coclases, ¿verdad? Porque ese es el dominio. Entonces tomo la imagen del producto de dos elementos, ¿verdad? Eh, si recuerdan del capítulo 9, el producto de dos coclases se hacía multiplicando o operando, ¿verdad?, eh, los representantes, o sea, la coclase de X por la coclase de Y es la coclase de X por Y. ¿no? Aquí solo se está utilizando la definición de la operación en el grupo cociente. ¿no? Eh, de acá para acá se está utilizando la definición de la función si. Si evaluada en esta coclase, bueno, así como lo escribimos aquí se ve más claro, si evaluada en una coclase lo que me da es phi eh, eh, evaluado en el representante de la coclase. ¿verdad? Entonces, en este caso, el G que teníamos ahí sería este, ¿verdad? XY. Entonces, es phi evaluado en XY. ¿verdad? ¿Y qué es phi de XY? Bueno, no sé exactamente, pero lo que sí sé es que phi es un isomorfismo, eh, perdón, es un homomorfismo también. O sea, que phi de X por Y, como preserva la operación, lo puedo separar como phi de X por phi de Y, ¿verdad? Y luego volvemos a utilizar eh, la definición de la función, ¿verdad? Phi de X sería la imagen de la coclase de X, ¿verdad? Phi de Y sería la imagen de la coclase de, de Y, ¿verdad? Que es lo que escriben aquí al final. O sea que phi, eval, eh, si, perdón, evaluada en el producto de dos coclases, me da como resultado si evaluada en la primera por si evaluada en la segunda. La anotación, como les digo, es un poco fea aquí, ¿verdad? Pero es una cuestión de, de, de acostumbrarse. Aquí incluso de repente para hacer este tipo de, para escribir este tipo de, de, de operación, quizás convenga ahí poner más paréntesis, ¿verdad? Para verlo como, como más claro, ¿verdad? O sea, algo así, ¿verdad? Eh, si evaluada en la coclase de X, y como para diferenciarla, ¿verdad? Ponerle otro paréntesis ahí por la coclase de Y, ¿verdad? Que incluso, como les digo, quizás más aún, de repente más conveniente sería decir sea H el núcleo de, de, de phi. Entonces, en vez de estarlo escribiendo así a cada rato, ¿verdad? Sería más fácil de verlo, ¿verdad? Eh, así, ¿verdad? La coclase de H por la coclase de 
eh, de Y, ¿verdad? la clase de X, perdón, por la coclase de Y. Que esto sí era lo que traíamos ya como, eh, que ya estábamos un poco más acostumbrados porque lo vimos acá en el capítulo, el capítulo 9. Entonces, está haciendo eso mismo, ¿verdad? Eh, producto de coclases, solo que el subgrupo es el núcleo de, de, del homomorfismo phi, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la, la demostración no tiene nada así muy truquero, digamos, porque de hecho lo más difícil cuando no quiere verificar que dos grupos son isomorfos, es decir, cuál es, el, cuál es la función, que es como mi candidato para verificar si realmente cumple con todas las propiedades. Pero aquí ya me la dan, o sea que la, eh, prácticamente todo el trabajo ya me lo dan en el enunciado. Ah, el ejercicio sería, verifique que esto es un isomorfismo, ¿verdad? Pero ya me dicen cuál, ¿verdad? Sería más complicado si solo me hubieran dicho, o si el teorema solo dijera, se, eh, sea phi un homomorfismo de G en G. Entonces, estos dos son isomorfos, de un solo. Ah, entonces, parte del problema sería inventarse una función de acá para acá, ¿verdad? Que cumpla con todas esas propiedades, ¿verdad? Pero bueno, en este caso no, eh, no teníamos que hacer todo eso porque ya me la dan, ¿verdad? Ok, veamos algunos ejemplos ilustrativos de, de, del uso del teorema. Fíjense, eh, este ejemplo lo que me da es que hay ciertos cocientes que de repente uno no esperaría que fueran como parecidos como grupos a algún grupo conocido. Fíjense en este caso, se trabaja con los grupos aquellos de matrices, ¿verdad? El especial lineal de matrices de 2x2 con componentes reales, que eran las matrices eh, de invertibles y determinante 1, ¿verdad? Era un subgrupo de GL, ¿verdad? Y sea dice H, eh, este otro conjunto que está formado por matrices de 2x2, nuevamente invertibles, pero ya ahora que tienen determinante 1 o menos 1. O sea que este conjunto es... Eh, un poquito más grande que este, ¿verdad? Este solo tiene matrices de determinante 1 y este tiene matrices de determinante 1 o menos 1. Eh, entonces dice, la función phi de A igual al determinante de A que ya habíamos visto en un ejemplo anterior que era un homomorfismo, ¿verdad? Eh, y de hecho creo que fue precisamente en la, en la reunión anterior, ¿verdad? Eh, entonces, este es un homomorfismo. Ah, entonces se satisface esta parte de la hipótesis, ¿verdad? Tener un homomorfismo entre dos grupos, ¿verdad? ¿Cuáles serían los grupos? Eh, bueno, como el determinante que... Aquí se los están considerando, de hecho... Eh, vamos a ver... Ah, bueno, el dominio de la función se está considerando como todo el grupo GL2, ¿verdad? Entonces escribámoslas en la notación usual. O sea, la función phi tiene como dominio L2R, ¿verdad? O sea, las matrices de 2x2 con componentes reales e invertibles. Eh, el codominio de la función o el conjunto de llegada sería los reales distintos de cero. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, estamos considerando... Eh, fíjense que acá de repente uno pensaría, bueno, pero como solo estamos considerando de repente aquí matrices con determinante 1, pues... Eh, de repente uno pensaría, ¿por qué no el codominio es solo el conjunto que tiene al 1, nada más? Bueno, pero es que acá la función se está definiendo no en SL, sino que en GL, ¿verdad? Entonces, el determinante de una matriz de GL me puede dar cualquier real distinto de cero, ¿verdad? Porque eh, son invertibles, ¿verdad? Entonces, el codominio sería los reales distintos de cero, ¿no? Reales eh, distintos de cero. ¿Qué hace la función? Bueno, a una matriz le, aso le asocia el determinante, ¿verdad? Entonces, ya sabíamos que esta es homomorfismo, ¿verdad? O sea que preservaba la operación. Eso por la propiedad de que el determinante del producto, ¿verdad? Es el producto de determinante. Entonces tenemos la primera parte del teorema, que tenemos que tener un homomorfismo entre dos grupos. Siguiente, eh, veamos cuál es el núcleo de este homomorfismo. Ah, bueno, cuál es el núcleo de phi. Ah, bueno, recuerden, la definición de núcleo era los elementos en el dominio, ¿verdad?, la, de la función, o sea, las matrices, llamémosle G a este para no estarlo escribiendo completo, las matrices, ¿verdad?, que están en G, eh, tales que su imagen, con respecto al homomorfismo, o sea, tales que su determinante, ¿verdad?, es igual a 1. 
De hecho, creo que también lo habíamos calculado, ¿verdad? Eh, cuando se vio precisamente eh, este ejemplo como homomorfismo. Entonces, vemos que el núcleo es precisamente el otro grupo S especial lineal, ¿verdad? SL2R, para no estarle escribiendo, llamémoslo S. Entonces, eh, ya tengo todo para concluir, ¿verdad? Tengo un homomorfismo, tengo el núcleo del homomorfismo, entonces puedo concluir que el grupo, el cociente del grupo con el núcleo va a ser isomorfo a la imagen de, de, del homomorfismo. Ah, bueno, eso nos faltaría de repente. ¿Cuál es la imagen de, de G, verdad, bajo el homomorfismo? O sea, eh, ¿cuáles son los posibles resultados, verdad, que me pueden dar cuando yo calculo el determinante de una matriz cualquiera de 2 por 2 eh, bueno, eh, invertible, ¿verdad? Bueno, puede ser eh, eh, cualquier real, ¿verdad? De hecho, uno puede crear, si yo tengo un número real cualquiera distinto de cero, pues uno puede crear una matriz de, de, de 2 por 2, ¿verdad? Que tenga como determinante a ese número real, ¿verdad? Es decir, esta función sería sobre, ¿verdad? Eh, tomo un real cualquiera, R, ¿verdad? Entonces puedo formar, eh, qué sé yo, la matriz R, 1, 0, 0, ¿verdad? Para hacerla así simplona. Determinante de esta matriz, R, ¿verdad? Ah, entonces, eh, esta matriz sería la preimagen de, de este número real, ¿verdad? O sea, si evalúo phi de esta matriz, me va a dar, pues, precisamente R, ¿verdad? Oh, entonces, eh, significa que, como la función es sobre su imagen va a ser todo el conjunto de llegada, ¿verdad? Va a ser los reales distintos de cero. ¿no? Ah, entonces ahora sí, tenemos todos los ingredientes según el teorema, ¿verdad? Entonces, el cociente del grupo, ¿verdad? Aquí sí conviene escribirlo para ver más claro qué cociente se está haciendo. L2R, ¿verdad? Cociente con SL2R, eh, sería isomorfo a... Eh, según la conclusión del teorema, al rango de la función, ¿verdad? A la imagen, o sea, a los reales distintos de cero. ¿no? Y fíjense, eso, si uno se pone a pensar, era bien como difícil de anticipar, ¿verdad? Sin, sin el teorema, porque si uno se, po se ponía, por ejemplo, a calcular algunas de las coclases, porque recuerden que este conjunto es el conjunto de todas las coclases, ¿verdad? De, de, de este grupo con respecto a este subgrupo, ¿verdad? Y entonces era un poco difícil anticipar, ¿verdad?, que ese conjunto de coclases como grupo iba a ser idéntico a los reales eh, distintos de cero, ¿verdad? Eh, entonces el teorema ese, ¿verdad?, de, de isomorfismos me da una alternativa para hacer eso, ¿verdad? No es que no se, pudie, no, se po, no se podía hacer de otra forma, pero me da una alternativa, pues, relativamente simple, ¿verdad?, de, de, de verificar que este grupo ¿verdad? es isomorfo a algo conocido. Y si es isomorfo a algo conocido, ah, entonces yo puedo dar mucha información de este, ¿verdad? Es abeliano, no es cíclico, eh, tiene algunos elementos de orden eh, finito, ¿verdad? Por ejemplo, eh, menos uno aquí, ¿verdad? Tiene orden 2. Ah, entonces la preimagen de él, ¿verdad? Tiene que tener también eh, orden 2, ¿verdad? O sea, hay una coclase aquí, ¿verdad?, que tiene, eh, que tiene orden 2. Y de repente, solo viéndolo así como tal, eran cosas que eran difíciles de, de deducir, eh, solo pensando en el conjunto de todas las coclases, ¿verdad? Y más en el caso así como esto, ¿verdad?, que son grupos infinitos. Quizás en los grupos finitos uno tiene como más para jugar, ¿verdad?, y poder eh, predecir, ah, parece que esto va a ocurrir. Pero en estos casos de grupos infinitos es, es complicado, ¿verdad?, Ok, entonces eso es lo que concluyen acá, ¿verdad? Ese cociente es isomorfo a los reales eh, distintos de cero, ¿verdad? Con respecto a la multiplicación. Eh, y además, con respecto al otro, ¿verdad? La función phi de A eh, igual a al determinante de A al cuadrado, eh, que va de nuevamente GL2R a los reales eh, positivos, serían esto, ¿verdad? Eh, <coughs> Aquí, déjame pensar, creo que aquí este, esta anotación, no recuerdo, pero creo que aquí representa reales positivos con respecto al producto también, ¿verdad? Uh, sí, porque con respecto a la suma no sería grupo, ¿verdad? No, tenía, no tendría inverso, pero con respecto al producto sí, ¿verdad? Reales positivos, 
eh, distintos de ser, bueno, no es necesario decirlo, ¿verdad? Si son positivos, son distintos de ser. Reales positivos con respecto al producto. Eh, y se haría entonces un argumento similar. Eh, tomo el, aquí ya me dan la fórmula, ¿verdad?, del homomorfismo, calculo el núcleo, según lo que vemos aquí, el núcleo va a ser eh, este, este conjunto que se definió acá, ¿verdad? Eh, así como está, noten que tampoco no es tan claro ver que es un grupo, ¿verdad? Pero si es un núcleo, es porque es un grupo. Veamos, a ver, eh, eh, la función es, ¿verdad? Fi de A, me regresa como resultado el determinante de A, ¿verdad? Pero al cuadrado. Todo el determinante, ¿verdad? Al cuadrado. A ver, sí. Eh, entonces, quiero ver cuál es el núcleo, ¿verdad?, de esta función, de este homomorfismo. Bueno, habría que ver primero, ¿es homomorfismo? Bueno, si hago pi de A eh, por B, ¿verdad?, eso sería el determinante de A por B al cuadrado. Lo separo, ¿verdad?, determinante de A por determinante de B y sí funciona, ¿verdad? No lo voy a escribir todo, pero sí, sí va a funcionar, ¿verdad?, que es homomorfismo. Porque esto lo puedo escribir como determinante de A al cuadrado por determinante de B al cuadrado, ¿verdad? Que serían las imágenes de A y de B por separado, ¿verdad? Ok, es homomorfismo. ¿Cuál sería su núcleo? Bueno, los elementos del dominio. Otra vez las matrices esas de 2 por 2, ¿verdad? En GL2. Eh, las A en G, ¿verdad? Eh, G es, era GL2, ¿verdad? Tal es que el determinante, ¿verdad? Eh, al cuadrado me da la identidad, ¿verdad?, de, del conjunto de llegada, del grupo de llegada, ¿verdad?, que eh, aquí se está considerando a los reales positivos. Entonces, la identidad de los reales positivos con respecto al producto es 1, ¿verdad? Ah, bueno, y, y sí, entonces, si el determinante al cuadrado es 1, significa que ese determinante puede ser 1 o menos 1, ah, entonces es cierto que el núcleo es este conjunto, ¿verdad?, las matrices en GL2, cuyo determinante es 1 o menos 1. ¿no? Ah, entonces ya tengo eh, el homomorfismo, ya tengo el núcleo, la imagen, pues nuevamente sería todo, todo el grupo, ¿verdad? Porque con el mismo argumento, ¿verdad? Eh, de acá podemos verificar que es sobre ¿verdad? la función. Ah, bueno, entonces eh, concluimos que el cociente del grupo entre el núcleo, ¿verdad? Es isomorfo a la imagen que sería todos los reales positivos, que es lo que dicen acá. Nuevamente, entonces, pónganse a pensar, hubiese sido un poco complicado eh, anticipar que esto iba a ocurrir sin este teorema, ¿verdad? Decir, ah, cuando, haga, cuando hago este cociente, resulta que el grupo que se me genera es prácticamente idéntico a los reales positivos con respecto a, al producto. ¿no? Entonces, noten que eh, desde este punto de vista, el teorema tiene como utilidad poder como identificar algunos grupos cocientes, con, eh, identificarlos con otros grupos que son un poco más conocidos, ¿verdad? Y si recuerdan, en el capítulo anterior dijimos que parte, digamos, del chiste del cociente es que uno pueda dar información del grupo original eh, dando información de un cociente. ¿verdad? Entonces, ah, bueno, si yo ya sé que este cociente es isomorfo a los reales distintos de cero, entonces yo ya tengo mucho de decir, que decir de este grupo y entonces voy a también poder decir información de este grupo. ¿verdad? Entonces hay un montón de, 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 de implicaciones que se pueden dar ahí, ¿verdad? Y entonces noten que eh, el teorema este viene siendo como una herramienta para poder eh, eh, clasificar grupos, ¿verdad? Que es parte de lo que les decía, que es como el objetivo principal cuando se se estudia esto, es tratar de, de clasificar todos los grupos posibles, ¿verdad? Entonces vemos que este teorema es una herramienta que me lleva a eso, ¿verdad? Eh, tenemos aquí un corolario, si phi es un homomorfismo de un grupo finito G a G barra, entonces el orden de la imagen divide al orden de G y al orden de G barra. Eh, que este divide a este, eso era por el teorema Lagrange, ¿verdad? Porque este es un subgrupo de este, ¿verdad? Entonces el orden de un subgrupo divide al orden del grupo. Y que divida al orden de G, recuerden que pi de G es un subgrupo del codominio, ¿verdad? Del conjunto de llegada. Y aquí está diciendo pi de G también tiene que dividir su orden, ¿verdad? Dividir al orden de G. 
Eso sería por el teorema, ¿verdad? Por, por esta relación de, de isomorfismo, ¿verdad? Eh, este, eh, recuerden que el tamaño de este era el orden de G entre el orden de, del de abajo, ¿verdad? Y entonces, eh, lo que me va a dar ahí va a ser un divisor de G, ¿verdad? Por tanto, entonces, eh, también va a dividir al orden de, al orden de G. Eh, aquí hacen otro ejemplo con... Recuerden que lo de los cocientes tiene más chiste aquí, ¿verdad? En los, eh, de hecho, a, acá también, porque estos grupos son no abelianos, ¿verdad? Eh, veamos, veamos qué dice este ejemplo. Eh, consideremos el homomorfismo phi de D4 en sí mismo, dado por, las, por lo siguiente. Esto lo que significa es que a estos dos elementos los están asociando con este. O sea que esta función phi evaluada en R0 me da R0. Evaluada en R180 me da R0. Evaluado en R90 me da este y así sucesivamente. Eh, es como una forma ahí visual, digamos, de definir la función. Eh, habría que verificar que, que es un homomorfismo. En este caso... Pues habría que hacerlo ex exhaustivamente, eh, es decir, eh, tomar pareja, ¿verdad?, de elementos e ir verificando, ¿verdad?, que si yo hago, por ejemplo, la imagen de R0 por la imagen de, o, de R0 por R180, me da lo mismo que hacerlo por separado, ¿verdad?, o que la de R180 por la de R90 me da lo mismo que hacerlas por separado, ¿verdad? o sea, por ejemplo, para chequear una, uno haría, por ejemplo, ah, quiero ver si la imagen de R180 eh, por R90, quiero ver si es igual a la imagen de R180 por la imagen de eh, R90. ¿no? A ver, la imagen de R90. Quiero ver si es cierto. Ah, bueno, entonces verifiquemos así. R180 por R90, recuerden que en esto solo se sumaban los ángulos, ¿verdad? Era R270, entonces esto de acá es R270, phi de R270. Entonces vemos ahí cuál es la imagen de R270, bueno, es H, esta de acá es H. Acá la imagen de R180 es R0, que es la identidad, ¿verdad? La imagen de eh, R90 es H, ¿verdad? H. Y R0 por H, bueno, como R0 es la identidad, me da H. Ah, entonces es cierto que se da esta igualdad porque haciéndolo de esta manera me da H, haciéndolo de esta manera también me da H. Entonces lo que les decía es que, pues en este caso, para verificar que es cierto que es un homomorfismo, habría que hacer con todas las combinaciones posibles, ¿verdad? R, R, bueno, R0 es la identidad, R180 con este, R180 con este, R180 con este, y así sucesivamente, ¿verdad? Eh... <coughs> Pero bueno, no lo vamos a hacer porque sería no difícil, pero largo, ¿verdad? Y además, recuerden que las operaciones en D4, incluso ocupamos la tablita, ¿verdad? De cómo funcionaban las, las operaciones. El núcleo, dice. Ah, bueno, el núcleo es los elementos del dominio, que aquí tanto el dominio como el codominio, ¿verdad? Es D4. Eh, o sea, el dominio y el conjunto de llegada. ¿verdad? Yo siempre que digo codominio me refiero al, al conjunto de llegada. Eh... <coughs> Entonces, el núcleo son los elementos del dominio, ¿verdad?, cuya imagen es la identidad. Ah, pero aquí se ve, ¿verdad?, claramente los elementos del dominio cuya imagen es la identidad son R0 y R180. Todos los demás tienen otra imagen, ¿verdad? Entonces, el núcleo es este, ¿verdad? Ah, entonces dice, la función sí de la que se hablaba aquí en el teorema, ¿verdad?, esta, que a una coclase le asociaba a esto, en este caso particular sería, funcionaría de la siguiente manera. La imagen de R0 sería eh, la imagen de R0 con respecto a phi. Ah, entonces la imagen de R0 es R0. Ah, o sea que eh, esta otra función si evaluada en esta coclase me va a dar como resultado R0. Esta función si evaluada en la coclase de R90 va a ser la imagen de R90 con respecto a phi, que es H. Ah, entonces la imagen de esta coclase es H. Y así sucesivamente, ¿verdad? La imagen de esta coclase va a ser R180, la imagen de esta coclase es, es B. ¿verdad? Eh, <coughs> recuerden que eh, 
no hay más coclase, ¿verdad? Por ejemplo, la coclase de R0 es la misma de R180, la de R90 es la misma que la de R270 y así sucesivamente. Entonces no es necesario poner más, ¿verdad? Por eso solo ponen cuatro aquí. Eh, luego dice, es, eh, se puede chequear directamente, nuevamente solo hay cuatro elementos, entonces sería una cuestión de hacerlo exhaustivamente, o sea, tomar todos los casos posibles. Eh, y dice acá, es directo verificar que esta función es un isomorfismo. Bueno, tratemos de ver por lo menos algunas cosas, ¿verdad? Porque quizás no se vea nada de directo, ¿verdad? Por ejemplo, para verificar que es homomorfismo, o sea, que se preserva la operación, Hagámoslo por lo menos con alguna, con dos coclases. Por ejemplo, la de, la de R90 con la de, con la de H. Ah, yo quiero ver que esa función sí, ¿verdad? Evaluado en la coclase de R90 eh, con respecto al núcleo de phi. ¿verdad? Aquí es donde les digo que de repente conviene ponerle otro nombre a este para no estarlo escribiendo. Pero, pero bueno, de todas maneras aquí está así, entonces conviene acostumbrarse porque de aquí uno estudia de todas maneras, ¿verdad? Eh, y entonces esta, producto con, le voy a poner otro paréntesis para que se vea claro el producto de las coclases. Entonces, producto con H, la coclase de H. Ok. Entonces, quiero ver si esto es lo mismo que hacer las imágenes por separado, ¿verdad? La imagen de esta, R90, ¿verdad? 90, eh, con respecto al núcleo, y la imagen del otro, ¿verdad? De H, con respecto al núcleo. Entonces, ¿qué sería esta de acá? Bueno, la coclase de R90 por la coclase de H va a ser la coclase, así como funciona en el producto de coclase, ¿verdad? Va a ser la coclase de R90 por H, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esta de aquí? Ah, bueno, aquí sí tenemos que ir a ver cuál es el resultado de hacer R90 por H para ver de qué coclase estamos hablando aquí. Entonces, nos tenemos que ir allá, estamos en la página, bueno, casi la 200 para recordar más rápido. Y la tabla de D4 estaba aquí al inicio, ¿verdad? Entonces, déjenme sacarle un recorte a esto para no estar regresando otra vez aquí. Ya la tenemos ahí y regresamos. Okay. Entonces, queremos ver cuál es el resultado de operar R90 con H. Ah, bueno... R90, eh, R90 con H, este de aquí, ¿verdad? D'. Entonces, esta es la coclase de D', ¿verdad? Y la coclase de D', aquí la tenemos denotada como la coclase de D. Recuerden que la coclase de estos dos es la misma, ¿verdad? Entonces, sería la coclase de D. Esta es igual, ¿verdad? A la coclase de D. Ah, entonces ahora evalúo la función esta sí en la coclase de D. Recuerden esto, esto que puse aquí solo es lo de adentro, ¿verdad? Entonces ahora quiero evaluar la función esta sí en este elemento. ¿verdad? Entonces vemos, ah, bueno, la, fun la función esa evaluada en D me da como resultado B, ¿verdad? Bueno, esto es, eh, todo esto de acá, ¿verdad? Sería igual a B, ¿verdad? Ahora aquí... <coughs> Eh, ¿Cuál es la imagen de R90? Bueno, aquí sí ya no tengo que hacer por ahora tanto cálculo, solo lo vengo a ver aquí. La imagen de R90 es H, me dice aquí. Esta de aquí es H. La imagen de H, bueno, imagen de H es R180. R180. Entonces ahora opero, ¿verdad? H con R180, voy a la tabla. H con R180 y me da B, ¿verdad? Ah, entonces vemos que sí funciona, ¿verdad? Son iguales eso todo. Pero claro, este es uno de los tantos posibles productos que se pueden dar ahí, ¿verdad? Serían, eh, ¿cuántos? Tres factorial, ¿no? Son muchos, ¿verdad? Seis, ¿verdad? Porque los productos con la identidad, pues, me dan lo mismo. Entonces, no, serían más, ¿verdad? Eh, nueve serían, ¿verdad? Tres opciones para uno, tres opciones para la otra. Entonces serían nueve chequeos que habría que hacer. Eh, para ver qué es homomorfismo, ¿verdad? Para ver que se preserva la propiedad. Aquí solo chequeé que funciona con estas dos coclases. Y realmente habría que hacerlo con, con todas, ¿verdad? Eh, tengo que ver que la función es 1 a 1, que es, que es sobre, ¿verdad? 
Eh, recuerden que eso pues, ya está demostrado aquí en general que funciona y eso vendría de la propiedad de esta 5 del teorema 10.1. Bueno, entonces ahí, ahí creo que no es necesario meternos a, eh, meternos a eso. ¿no? Eh, pero, por ejemplo, de aquí de la fórmula, bueno, no es una fórmula como tal, sino de la regla de asignación que se hizo acá. Por ejemplo, uno puede ver que es sobre la función porque eh, cada uno de los elementos, ¿verdad? Eh, vamos a ver esta función sí, de hecho en este diagrama se ve, la función esta sí va del cociente a la imagen de G. La imagen de G eh, serían estos elementos de acá. ¿verdad? Entonces, si yo quiero ver que esta función es sobre, tengo que ver que cada uno de estos elementos tiene una preimagen. Ah, bueno, R0 tiene esta como preimagen. H tiene esta como preimagen. R180 tiene esta como preimagen. Y B tiene esta como preimagen. ¿verdad? De hecho, este mapita, <coughs> este diagrama, me ilustra lo que hace el teorema. Tengo un homomorfismo de G en la imagen de G. Eh, realmente sería en G barra, ¿verdad? Pero si lo restrinjo solo a su imagen, pues sigue funcionando, ¿verdad? Eh, y lo que me genera el teorema, ¿verdad? Es este isomorfismo del cociente a la imagen de, de G. Esta de acá eh, es una función que normalmente se le llama mapa canónico entre G y el cociente, que lo único que hace esta función es que a un elemento de G le asocia su coclase correspondiente en el cociente, ¿verdad? De hecho, por aquí tienen que hablar de ella. Aquí le llaman mapa natural. ¿verdad? Función natural entre G y el, y el cociente. Que lo que hace es que a un elemento le asocia su coclase correspondiente ahí en el, en el cociente. ¿verdad? Ok. Eh, aquí hay algunos otros ejemplos. El cociente de Z con los múltiplos de N es isomorfo a ZN. De esto creo que ya habíamos hablado un poco antes, ¿verdad? Solo que Ahora se puede comprobar con el teorema también. Este es un, este es un teoremita relativamente útil para hacer algunos, algunas pruebas. Así que veámoslo. Lo único que aquí hay que recordar algunos conceptos que se vieron, creo que fue en el capítulo este de sus grupos, aquello del centralizador, del centro del centralizador, ¿verdad? si no me equivoco fue... Aquí en el capítulo 3 que se vio eso. Incluso aquí, aquí hablan también de este normalizador, que ese creo que no se definió, debe estar ahí en los, en los ejercicios. Déjenme buscar. Normalizer. Normalizador. Para ver a dónde es la primera vez que lo definen. Ahí. Normal normalizador aquí me fui bien adelante Martín bueno, pero es que me está buscando ahí no la palabra completa será que hay que ponerle comillas a esto aquí? no bueno pero creo que sí, era ahí por el, por el capítulo 2 que debe estar eso, ¿verdad? Eso definido. Pero de todas maneras creo que aquí en el ejemplo lo han de definir para, para no tener que ir a buscarlo allá. Y aquí está. Ese grupo normalizador eh, está definido así. Son los elementos de un grupo eh, tales que se cumple esta igualdad. <coughs> okay. eh, a esto se le llama normalizador, ¿verdad? El centralizador del grupo era el conjunto de elementos en el grupo que satisfacen esta propiedad. Eh, de hecho, creo que nosotros solo hablamos del centralizador de un elemento, ¿verdad? No del centralizador de un conjunto. Como les digo, todos esos conceptos están definidos allá seguramente en los ejercicios, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, estos son dos conjuntos, ¿verdad? Son subconjuntos de un grupo, ¿verdad? Porque están formados por elementos del grupo. Y eh, se puede verificar, como les digo, debe estar por ahí, ¿verdad? Que ambos son subgrupos. O sea, tengo H, un subgrupo cualquiera, de un grupo G. Entonces, estos dos conjuntos también son subgrupos de G, ¿verdad? Y tienen eh, como que su papel importante. Eh, de hecho, este sí no lo vamos a ver porque es un ejemplo largo. Si se fijan por aquí, aquí se ve que se utilizan precisamente esos conjuntos, ¿verdad? NH, SDH. 
Y por ejemplo, aquí lo que se comprueba es que cualquier grupo de orden 35, eh, a ver la conclusión, es cíclico. ¿verdad? Fíjense, todo esto es para verificar que cualquier grupo de orden 35 tiene que ser cíclico. Eh, y pues la técnica que utilizan por aquí es utilizar ese cociente, ¿verdad? Y, y en alguna parte pues eh, utilizar el teorema ese de, de isomorfismo. Entonces, veamos qué, qué, eh, qué es lo que dice este. Eh, consideremos la función, dice que va de ese normalizador a el grupo de automorfismo de H. Recuerden que estos eran cierto tipo de, de, de isomorfismos, ¿verdad? Los automorfismos eran los isomorfismos que van de H en H, ¿verdad? Y este dado por AG le asigna pi sub G, donde pi sub G es un automorfismo interior. Fíjense que aquí hay bastante terminología, ¿verdad? Que si uno no se acuerda, pues eh, es difícil entender esto. Hay que estar regresando allá a ver qué, ah, qué significaba esto, eh, qué significaba esto, qué significaba esto. Pero bueno, se los quiero por lo menos mencionar, por ejemplo, por si les recomiendo que lean este ejemplo bien. Y para entenderlo, pues aquí hablan precisamente de esos conjuntos, ¿verdad? Ok. Eh, entonces, este pi sub g es un automorfismo interior. Aquí por lo menos recuerdan, los automorfismos interiores eran los que tenían esta forma. Pi sub g de h es g por h por g inverso, ¿verdad? Para cualquier h en h. ¿no? Eh, esto allá pues se, se comprobó que era un isomorfismo, ¿verdad? Y que el conjunto de esos isomorfismos con respecto a la este, composición de funciones es un grupo, ¿verdad? Entonces, solo veamos la conclusión, no veamos detalles porque, bueno, ya de por sí está enredada la terminología. La conclusión es, esta función es un homomorfismo cuyo núcleo es el centralizador de H. Entonces, por el teorema, el grupo, ¿verdad? el dominio de la función, eh, la función dice va de acá a acá, o sea que el dominio es este. El dominio, entonces, cociente con el núcleo, que aquí se concluye que es C de H, o sea, el cociente del normalizador, como le llaman acá, con el centralizador, tiene que ser isomorfo a, eh, a la imagen ¿verdad? De, 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 del grupo, que tiene que ser un subgrupo de acá. Y por eso aquí, aquí no dicen específicamente cuál, solo dicen, va a ser isomorfo a algún subgrupo del grupo de automorfismo de H. Entonces, esto se vuelve útil porque, por ejemplo, nosotros comprobamos que para ZN, el grupo de automorfismos de ZN era isomorfo a UN, ¿verdad? Y entonces eso me da para dar mucha información sobre grupos. Y de hecho por aquí creo que argumentan algo así. Fíjense acá. El grupo de automorfismos de H es igual al de automorfismos de Z7, que por allá vimos que era isomorfo a, a, a U7, en ese caso sería, ¿verdad? Entonces aquí concluye, si es isomorfo a U7, entonces tiene que tener seis elementos, ¿verdad? Que son los seis que tiene U7. Todo ese tipo de conclusiones, noten, que, que se pueden sacar a partir de, de, de un solo teorema que, que, que tenemos acá, ¿verdad? Ese teorema de, de isomorfismo. De hecho, en, hay, algo, hay algunos autores que le llaman el teorema fundamental de, de homomorfismo por la importancia que tiene en el sentido del montón de conclusiones que se pueden sacar a partir de, a partir de él, ¿verdad? Así como en cálculo está el teorema fundamental o, o en álgebra, ¿verdad? De, de, eh, o aritmética, el teorema fundamental de la aritmética para factorizar enteros en primos. En álgebra sería polinomios en, en, en polinomios primos, ¿verdad? Y así. Eh, este sería como que el teorema fundamental de homomorfismo, ¿verdad? Si uno va a hablar de homomorfismo, pues ese teorema es, pues súper importante, ¿verdad? Porque con, se concluyen un montón de cosas a partir de él. Este ejemplo, como les digo, pues no me voy a meter a él porque eh, pues tiene bastante detalle de leerlo lentamente, ¿verdad? Y, y fíjense que al final la conclusión es fuerte, ¿verdad? Cualquier grupo de orden 35 va a ser cíclico. Y este tipo de ejercicio es el típico de eh, clasificación de grupos, ¿verdad? Ah, con esto yo ya sé que si yo tengo un grupo de orden 35, ah, bueno, ya sé que automáticamente tiene que ser Z35, ¿verdad? Porque es cíclico. ¿verdad? Y no hay otro grupo de orden 35 que si se pone a pensar, era difícil imaginarse, ¿verdad? Que, que no hay otro grupo de orden 35 que ZN, Z35. ¿verdad? Pero bueno, aquí se comprueba. Eh, veamos qué más hay aquí. Ah, bueno, está este teoremita. 
Este lo que dice es que eh, así como los núcleos siempre son sus grupos normales, esta es una especie de recíproco, eh, para cada grupo normal va a existir un homomorfismo eh, tal que su núcleo es ese grupo normal. Eso es lo que dice este, este teoremita en palabras. Todo eh, su grupo normal de un grupo G es el núcleo de un homomorfismo TG. ¿verdad? Y aquí dicen en particular, este es el homomorfismo. ¿verdad? Ya me lo dan, ¿verdad? No, no, no me ponen, como les decía, no me ponen a pensar, sino, ah, bueno, verifique que este es un homomorfismo y verifique que el núcleo es precisamente eh, el subgrupo normal N del que se habla aquí. ¿verdad? Bueno, defina la función, dice, eh, de G en el cociente de G con N como eh, a G le asocio la coclase de G. Este es el que le llamamos ahí anteriormente eh, homomorfismo natural. ¿verdad? Eh, acá verifican que es un homomorfismo de verdad, ¿verdad? Fi de X por Y sería la coclase de X por Y, que por definición del producto de coclases es la coclase de X por la coclase de Y. La coclase de X es la imagen de X, ¿verdad? La coclase de Y sería la imagen de Y, ¿verdad? Que es lo que dicen aquí al final. O sea, eh, esta es gamma, parece esta, ¿verdad? Eh, gamma de X por Y es gamma de X por gamma de Y, ¿verdad? O bueno, hay otra ahí que es como una B, no sé si es esa, ¿verdad? No, 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 las, no las diferencio bien. Eh, pero parece que fuera gamma, ¿verdad? <coughs> eh, bueno, entonces aquí se concluye que de verdad es un homomorfismo. Luego, para ver que su núcleo es eh, eh, N, ¿verdad? El grupo normal N. Aquí se está asumiendo, ¿verdad? Que este N es un grupo normal. Desde que se hace este cociente aquí, es porque este tiene que ser normal, ¿verdad? Si G está en el núcleo, o bueno, G está en el núcleo, sí, solo sí. Eh, bueno, se utiliza la definición de núcleo, ¿verdad? ¿Cuál sería el núcleo de, de esta función gamma? Bueno, serían los elementos que están en G, tales que su imagen es la identidad de aquí. ¿Cuál es la identidad de aquí? Ah, bueno, es la coclase de la identidad con respecto a N, o sea, N. ¿verdad? La coclase de la identidad, pues, es, es N, ¿verdad? Ah, entonces, eh, esos elementos G, ¿verdad? Eh, su imagen, ¿verdad?, bajo la función es la coclase de G. Entonces se tiene que satisfacer que la coclase de G coincida con la coclase de la identidad, o sea, N. Y por las propiedades de cuando se vieron aquí las coclases, estas dos coclases son iguales, si y solo si, G por el inverso de E, de la identidad, ¿verdad? Que es el mismo. Si y solo G está en N, ¿verdad? Que es lo que se concluye al final. Es decir, los elementos están en el núcleo. Si un elemento está en el núcleo, o más bien sería, un elemento está en el núcleo, si y solo si, está en N. O sea, estos dos conjuntos son iguales. El núcleo de, de gamma es precisamente N, ¿verdad? Ok, eh, veamos si hay más. Ya estamos terminando el tiempo. Eh, aquí, estos comentarios que hacen después de los, de los teoremas, les recomiendo que nos leas también, dan bastante información buena. Aquí hacen otro ejemplo. Y no, ahí terminamos entonces. Ok, entonces, para resumir, fíjense que el concepto de homomorfismo es más general que el concepto de isomorfismo, ¿verdad? Y eh, como que su uso es más amplio, ¿verdad? Si recuerdan acá en el, en el capítulo de isomorfismo, prácticamente solo vimos que los isomorfismos son funciones que hacen que los grupos prácticamente sean idénticos, ¿verdad? Y entonces, si son idénticos, ah, entonces comparten aquel montón de propiedades, ¿verdad? Ah, bueno, esto, esto sí era bien importante aquí, ¿verdad? Que cualquier grupo es isomorfo a un grupo de permutaciones, pero lo otro era esto, ¿verdad? Que eh, si dos grupos son isomorfos, pues comparten prácticamente todo, ¿verdad? Y eso era lo fundamental allá. Acá vimos que se satisface un poco de eso también, ¿verdad? Grupos que son homomorfos, o sea, que, que, que hay un homomorfismo entre ellos, también eh, comparten un montón de propiedades, ¿verdad? Eh, pero también el concepto de este homomorfismo me da una técnica, ¿verdad?, para, que es ese teorema de homomorfismo, ¿verdad?, eh, me da una técnica para poder clasificar grupos, ¿verdad?, este primer teorema de, de, de isomorfismo, ¿verdad? Eh, Esto es más que un teorema importante, ¿verdad?, se utiliza como una, 
pueden verlo como una fórmula, así como, como la cuadrática, ¿verdad? La fórmula cuadrática que se utiliza tanto en, en matemáticas, pues esta es como una especie de fórmula que se utiliza mucho, mucho, ¿verdad? A la hora de que uno eh, quiere trabajar con, con grupos, ¿verdad? Entonces, eh, el concepto de ese homomorfismo, bueno, de hecho aquí está relacionado con el de isomorfismo, ¿verdad? Eh, más que un concepto así como se utilizó aquí para ver eh, características similares entre dos grupos, se utiliza más como una herramienta, ¿verdad? una herramienta para eh, clasificar. ¿no? Eh, o sea, para decir, así como en ese ejemplo, ¿verdad? por eso los, los mando a que lo lean bien, ¿verdad? ese ejemplo, así como para decir, ah, los grupos de orden 35 siempre son cíclicos. Entonces, si se ponen a pensar, si ese ejercicio hubiera estado aquí, en el capítulo de, de grupos cíclicos, allá uno no tenía mucho para decir, eh, ah, bueno, si yo quiero ver qué es cíclico, lo que tengo que ver es que está generado por algún elemento, ¿verdad? Eh, pero no tengo mucho más, ¿verdad? Incluso por el teorema Lagrange, sabemos que el grupo de orden 35 puede ser que tenga elementos de orden 5, que son los divisores, ¿verdad? 5, 7 o 35. Eh, entonces, si hubiera algún elemento de orden 5, eh, quizás ya uno pensaría que no es cíclico, ¿verdad? Podría ser. Entonces, aquí, este tipo de argumentos es el que hacen, eh, los que hacen aquí, ¿verdad? Para con, eh, concluir al final que sí tiene que ser cíclico, ¿verdad? Se hace mediante una contradicción. Asumiendo, por ejemplo, que hay un elemento de orden 5 y se llega ahí a a una contradicción, o que hay un, un elemento de orden 7 y se llega también ahí a una contradicción. ¿no? Así que el, los homomorfismos, más que un concepto de que es una función que, que, que hace que se preserven propiedades entre grupos, más que eso, véanlo como una herramienta, ¿verdad? como que dan una fórmula súper importante para hacer clasificaciones de grupos. Ok, eh, en lo que resta entonces recuerden que para mañana tenemos planificada una prueba, ¿verdad?, eh, de, del capítulo 9. Eh, y entonces, lo que voy a hacer es para que no nos extendamos tanto, ¿verdad? Eh, les voy a hacer un video explicándoles por lo menos, eh, así por encimita, sin tanta explicación de demostraciones y eso, solo como ver de qué, de qué hablan aquí, ¿verdad?, como para completar toda la parte esta de grupos de libros, eh, porque con esto pues ya como que sí se tiene una buena idea completa de cómo funcionan los grupos, pero eh, no se los voy a evaluar esto que les dé aquí, solo es que veanlo como un video informativo ahí, ¿verdad?, para ver de qué se trata este, este capítulo 11. Eh, y vamos a hacer entonces la última prueba, déjenme abrir el calendario otra vez, <coughs> para hablar ahí con certeza. Eh, no sé si lo tengo por aquí bueno, lo vamos a googlear mejor <coughs> calendario académico no. okay, aquí está. bueno, entonces teníamos el 20, ¿verdad? es el último día que, que podíamos tener clase y el 25 es el último día que puedo subir nota. Entonces, para este lunes 23 voy a dejar las reposiciones. Esto, todo esto que les estoy diciendo se lo voy a poner en un, en un aviso ahí en el campus, ¿verdad? Para que, para que quede ahí escrito. Entonces, para este lunes eh, 23 les voy a poner las reposiciones, de manera que estén estos días ahí para las calificaciones, ¿verdad? Eh, este viernes 14 tenemos prueba, ¿verdad?, de, del capítulo anterior. Y entonces, eh, no, viernes 13, perdón, viernes 13. Y eh, el próximo viernes, entonces vamos a hacer prueba de, de este último capítulo que, que acabamos de, de terminar, ¿verdad? Entonces, ahí con eso completaríamos ocho pruebas, ¿verdad? Recuerden, de esas ocho pruebas, pueden repetir eh, dos. ¿verdad? de ellas, independientemente de la razón, ¿verdad? Y no me tienen que justificar de que, de que se me fue el internet o no sé qué, no importa, ¿verdad? Ustedes pueden reponer dos pruebas independientemente de la razón que sea. Eh, y eso entonces lo vamos a hacer el 23. Entonces tenemos tres fechas claves, ¿verdad? 13, 20, ¿verdad? Las últimas dos pruebas y 23, 
las reposiciones, ¿verdad? Y algún día de la otra semana, como les digo, les voy a poner un, un video ahí explicándoles un poco de lo que hablan en este, en este capítulo 11 para, para que no nos quede ahí como esa colita, ¿verdad? Si ya casi terminamos, pues por lo menos tratar de, de por lo menos ver por encimita qué es lo que hay aquí, ¿verdad? Ok, no sé si tiene alguna consulta, ya sea de lo que hablamos hoy o en general de la clase. Que le sí, diga. Este, eh, eh, para, para, nada más para que para quede claro, esta es la prueba sí. de mañana solo es del capítulo 9. Sí, que solo no... del 9. O sea, ah, recuerden bueno. que yo siempre les doy como que más o menos una semana como para estudiar, ¿verdad? Entonces, como esto lo acabamos de terminar, no se lo voy a evaluar mañana, ¿verdad? Sino que hasta la próxima semana. ¿no? Okay, muchas gracias, profesor. Sí. ¿Alguien más? Nick, en todo caso, ¿usted daría la estructura 2 o no sabe todavía? Yo, 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 para mí sería lo mejor, ¿verdad? Pero recuerden que eso realmente no depende de mí. No es como que yo pueda decir, voy a dar estructura 2. Eh, depende mucho una de... ¿Cuántos estudiantes hay para que se abra la clase? Depende mucho también si ya me asignaron clases, ¿verdad? Entonces ya después es, cuesta un poco que hagan cambios ahí. Eh, sería lo ideal, ¿verdad? Pero no necesariamente. Y lo que sí les digo es que si no, entonces les recomiendo que, que le digan a su profesor, mire, en Estructuras 1 nosotros usamos este libro y vimos todos estos capítulos de grupo, ¿verdad? No vimos nada más, o sea, que para que él no asuma que ustedes ya saben, por ejemplo, que es un anillo, ¿verdad? Porque hay veces que eso pasa, ¿verdad? Entonces, eh, por si no les doy yo la clase, ¿verdad? Entonces, eh, asegúrense de eso, ¿verdad? Porque si no van a empezar perdidos en la otra, en la otra clase. Pero usted no le han dicho nada, que va a dar estructura en dos libros. No, no, a mí no me han dicho nada, ¿verdad? Entonces, la verdad no sé. Pero... Eh, Sería lo ideal, ¿verdad? Ojalá que, ojalá que sí sea. Y entonces así lo que haríamos sería terminar este libro, ¿verdad? No terminarlo, porque realmente aquí hay un montón de capítulos que son de como tópicos, extra, ¿verdad? Entonces sería más bien esta parte de aquí, de anillos y de campos o cuerpos, ¿verdad? Y eso, si yo se las diera, eso es lo que haría. Si no, yo siempre les recomiendo, especialmente si ustedes piensan hacer una maestría eh, en matemática pura, eh, les recomiendo terminar este libro. este libro. Este libro tiene como que un poco de todo de lo que se ocupa en álgebra. Entonces, cuando, si ustedes eh, deciden hacer eso, ¿verdad? hacer una maestría en pura, más que todo en pura, porque en, en matemática aplicada no se utilizan tanto estas cosas, salvo que a ustedes les interese... Esa cuestión de teoría de código, ¿verdad? De encriptación y ese tipo de cosas, ahí sí, eh, esto es súper importante ahí. Eh, entonces, eh, si, en caso de que no se los dé yo, les recomiendo que terminen el, el libro, ¿verdad? Es bastante, bueno, a, a menos que no sepan mucho inglés, es, es bastante como, hay libros que uno le, como que hasta pereza le da a leerlo, ¿verdad? Pero este libro me parece a mí que da como gusto leerlo, porque está bien escrito, el, el autor como que hasta cuentos le hace ahí de vez en cuando, eh, entonces les recomiendo que lo traten de terminar. <coughs> ok, ¿alguien más? Bueno, parece que no, entonces, eh, así quedamos entonces, solo para, para quedar bien claros, eh, mañana entonces prueba de capítulo 9, ¿verdad?, grupos normales y cocientes, y eh, 20, ¿verdad?, eh, prueba de homomorfismo, ¿verdad?, el último capítulo que vimos. Les voy a poner otro video ahí, pero no se lo voy a evaluar, ¿verdad?, sobre el capítulo 11, ¿verdad?, ya no va a dar tiempo para que lo estudien, entonces no se lo voy a evaluar. Y el 23, reposiciones, ¿verdad?, entonces así quedamos. Eh, pendientes, entonces todo esto que les dije ahorita igual se lo voy a poner ahí en el campo ¿verdad? Eh, para que quede por escrito ¿verdad? nos veremos entonces, saludos a todos gracias Lick, feliz tarde gracias Lick, feliz tarde bueno, igual, igual gracias Lick bueno, nos vemos